హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు గోవర్ధన్ ట్రేడింగ్ ఇన్ తెలుగు నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ అనాలిసిస్ ప్రకారం అయితే మనం బైంగ్ సైడ్ అయితే ప్లాన్ చేయడం అయితే జరిగింది ఈరోజు మనకైతే మంచి ఆపర్చునిటీ అయితే బైంగ్ సైడ్ అయితే రావడం అయితే జరిగింది వన్ ఇస్ట్ వన్ అయితే కంప్లీట్ చేయడం అయితే జరిగింది ఈరోజు మార్కెట్ అయితే హై గ్యాప్ అప్ అయితే అయింది ఇక్కడ అని వెన్ ఎక్స్పైర్ అవుతుందని చెప్పడం అయితే జరిగింది ఇక్కడైతే చూడవచ్చు ఎయిటీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ దగ్గర ఓపెన్ అయ్యి దాపు ఎయిటీన్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ నియర్ బై అయితే క్లోజ్ కావడం అయితే జరిగింది తర్వాత వచ్చేసి బ్యాంక్ నిఫ్టీ అయితే ఫార్టీ త్రీ ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ దగ్గర ఓపెన్ అయ్యి ఆల్మోస్ట్ అయితే ఫార్టీ టూ థౌస ఫార్టీ త్రీ థౌసండ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ అని విన్ ఎక్స్పైర్ అయితే క్లోజ్ అయింది ఎప్పుడు మార్కెట్ అన్న గురువారం రోజు హై గ్యాప్ అప్ హై గ్యాప్ డౌన్ అయిందంటే ఒక బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఒక మూడు వందల పాయింట్లు నిఫ్టీ ఒక హండ్రెడ్ పాయింట్స్ గ్యాప్ అప్ అయిందంటే పైకో కిందకో ట్రెండింగ్ ఉండబోతుందని ఆ రోజు అర్థం చేసుకోవాలి ఇప్పుడైతే చార్ట్లో అయితే డిస్కషన్ అయితే చేద్దాం ముందుగా ఈరోజు ఆప్షన్ సెల్లింగ్ వచ్చేసి ఒక ఆరు వేల నుంచి ఏడు వేల వరకు అయితే ప్రాఫిట్ రావడం అయితే జరిగింది నేను ఎగ్జిట్ అయినాడు మూడు వేల ఐదు వందలు అయితే వచ్చింది ఎవరికైనా ఆప్షన్ సెల్లింగ్ అయినా ఆప్షన్ బయింగ్ అయినా స్ట్రాటజీస్ కావాలంటే వాట్సాప్ హాయిని పెట్టండి నేనైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ అయితే చేస్తా ఇప్పుడైతే మనం ఈరోజు మార్కెట్ అయితే డిస్కషన్ అయితే చేద్దాం ఎయిటీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ దగ్గర అయితే ఓపెన్ మనం చాలా రోజుల నుంచి మాట్లాడుకుందాం ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అయితే రెసిస్టెన్స్గా ఉందని ఇక్కడైతే చూడవచ్చు మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ ప్రీవియస్గా మార్కెట్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఆగింది ఎయిటీన్ థౌసండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ నుంచి ఎయిటీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ మాత్రం మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఆగింది ఇక్కడ ప్రీవియస్గా సపోర్ట్ తీసుకుంటే ఒక రెసిస్టెన్స్గా మారుతుందని మాట్లాడుకోవడం అయితే జరిగింది ఓపెనింగ్ అయితే గ్యాప్ అప్ అయిందిగా పై నుంచి ట్రెండ్ లైన్ వేసాం మార్కెట్ ఫస్ట్ పదహైదు నిమిషాలు బ్రేక్ చేయలేదు ఆ ట్రెండ్ లైన్ బ్రేక్ చేయడంతో కూడా మనం అప్ ట్రెండ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయమని అర్థమైందిగా మనం అదే డిస్కషన్ చేయడం అయితే జరిగింది తర్వాత మార్కెట్ అయితే లోయర్లో చేసుకుంటూ డౌన్ సైడ్ వచ్చేసింది మన ఏబీసీ సెల్లింగ్ అయితే ఎవరైనా ఏబీసీ సెల్లింగ్ ఎవరైనా మన సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ సంబంధమే తెలియదు ఏబీసీ సెల్లింగ్ వచ్చిన వాళ్ళకైతే ఇక్కడ ఏబీసీ సెల్లింగ్ అయితే వన్ ఇస్ట్ వన్ వన్ ఇస్ట్ టూ అయితే కంప్లీట్ అయితే ఇవ్వడం అయితే జరిగింది ఏబీసీ బైంగ్ కూడా ఇచ్చింది ఇది ఏబీసీ బైంగ్గా తీసుకుంటాం ఇక్కడ బి ఇక్కడ సి ఇక్కడ బై చేసిన వాళ్ళకి వన్ ఇస్ట్ వన్ అయితే కంప్లీట్ అయింది మనం అయితే ఫ్యూచర్ అయితే బై చేస్తాం గుర్తుపెట్టుకుంటే ఆప్షన్స్ కాదు ఫ్యూచర్ ఫ్యూచర్లో మనకి నూరు పాయింట్లు పెరిగితే నూరు పాయింట్ల ప్రాఫిట్ నూరు పాయింట్ లాస్ వస్తే నూరు పాయింట్ లాస్ ఓకేనా తర్వాత వచ్చేసి పదహైదు నిమిషాల్లో చూస్తాం పదహైదు నిమిషాల్లో లోయర్లో చేసుకుంటే డౌన్ సైడ్ అయితే వచ్చింది మనం గత ఇరవై రోజుల నుంచి ముప్పై రోజుల నుంచి ఇక్కడ కింద నుంచి ట్రెండ్ అయి వేస్తున్నాం ఇది మనం గత ట్వంటీ థర్టీ డేస్ నుంచి వేస్తున్నాం ఈ ట్రెండ్ అయి బ్రేక్ చేయడం వరకు కూడా నెగిటివ్ అయితే చూడాలని ఆల్మోస్ట్ అయితే ఈ ట్రెండ్ అయితే దగ్గరకు వచ్చి బ్రేక్ అయితే అయింది కానీ ఎక్కడ కూడా స్ట్రాంగ్ బ్రేక్అట్స్ అయితే కాలేదు అన్ని లైట్గా క్లోజింగ్స్ అయితే ఇవ్వడం అయితే జరిగింది తర్వాత వచ్చేసి మార్కెట్ ఈ రోజు ఇక్కడైతే చూడవచ్చు ఎయిటీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ దగ్గర ఓపెన్ అయింది అది వచ్చేసి ఎయిటీన్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ ఆల్మోస్ట్ అయితే ఒక టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్లో అని వెన్ ఎక్స్పైర్ జరిగింది అని వెన్ ఎక్స్పైర్ అంటే ఓపెనింగ్ ఒక దగ్గర అవుతుంది క్లోజింగ్ ఒక దగ్గర అవుతే దాన్ని అని వెన్ ఎక్స్పైర్ అవుతుంది ఓపెనింగ్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ దగ్గర ఓపెన్ అయితే క్లోజింగ్ వచ్చేసి ఎయిటీన్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ దీన్ని అని వెన్ ఎక్స్పైర్ అంటారు ఓకేనా చాలామందికి అని వెన్ ఎక్స్పైర్ అంటే తెలియదు గుర్తుపెట్టుకోండి దిస్ ఈజ్ అని వెన్ ఎక్స్పైర్ ఓకేనా లోయర్లో చేసుకుంటూ డౌన్ సైడ్ అయితే వచ్చింది ఇక్కడ గ్యాప్ కవర్ చేయడానికి కూడా మార్కెట్ వచ్చిందని మనం మరి చెప్పాం ఈ విధంగా గ్యాప్ కవర్ చేస్తుంది ఈ దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత మార్కెట్ ఆగింది మళ్ళీ డౌన్ సైడ్ అయితే బ్రేక్ చేసుకుంటూ మళ్ళీ గ్యాప్ ఆల్మోస్ట్ అయితే కంప్లీట్ చేసింది ఓకేనా గ్యాప్ కూడా ఆల్మోస్ట్ అయితే కంప్లీట్ చేసింది ఆల్ రిమూవ్ చేసేస్తా ఏబీసీ సెల్లింగ్ ఏబీసీ సెల్లింగ్ అలా చేసుకుంటూ వచ్చేసింది ఇక్కడ ఏగా తీసుకోవచ్చు ఇది బి ఇది సి ఏబీసీ సెల్లింగ్ మళ్ళీ ఇక్కడ ఏబీసీ సెల్లింగ్ లో బ్రేక్ అయింది అలా ఏబీసీ సెల్లింగ్ చేసుకుంటూ వచ్చింది ఓకేనా మొత్తానికి అయితే డౌన్ ట్రెండ్ అయితే వచ్చేసింది ఇప్పుడు మళ్ళీ డిస్కషన్ చేద్దాం మార్కెట్ రేపు ఎలా
లేదు ఏబిసి బైండ్ చేసిన తర్వాత ఏబిసి చేసినా కూడా ఏబిసి బైండ్ చేసిన ఏగా తీసుకుంటాం ఇది బిగా తీసుకుంటాం ఇది సి వన్ ఇస్ టూ అయితే ఇచ్చింది ప్రతిది కూడా ఇచ్చింది మీరు ప్యాటర్న్స్ అయితే ఐడెంటిఫై చేయాలి ఆప్షన్ బై ఆప్షన్ బయర్కి ఇచ్చింది ఆప్షన్ సెల్లర్కి ఇచ్చింది లోయర్ సెల్ నుంచి చూస్తే పిఈ సైడ్ ఎవరైనా ట్రెండ్ లైన్ క్లోజ్ అయితే అది కూడా ఇచ్చింది డే హై స్టాప్ లాస్ పెడతాయి ఎప్పుడు కూడా ట్రెండ్ లైన్ అనేది రెసిస్టెన్స్ దగ్గర వస్తే డే హై పెడతాం సపోర్ట్ దగ్గరికి వస్తే డేలో పెడతాం ఎవరికైనా ట్రెండ్ లైన్ వాట్సాప్ ఇలాంటివి డౌట్స్ ఉంటే నాకు వాట్సాప్లో పెట్టాలి స్పెషల్ క్లాస్ అయితే తీసుకుంటాం ఓకేనా తర్వాత ఈరోజు ఓవరాల్గా గ్యాప్ కూడా ఆల్మోస్ట్ టూ కవర్ చేసింది కరెక్ట్ టైం బ్రేక్ అలా చేసి ఫాస్ట్ బ్రేక్ చేసింది గ్యాప్ కవర్ చేసి మళ్ళీ కూడా గ్యాప్ అయితే కొద్దిగా స్పేస్ అయితే ఉండే అందువల్ల మళ్ళీ వచ్చి బ్రేక్ చేసేసి గ్యాప్ కవర్ చేయడం అయితే జరిగింది ఓకేనా ఫస్ట్ బ్రేక్ చేసింది ఇక్కడ బ్రేక్ చేసినప్పుడు ఇంకా కొద్ది గ్యాప్ అయితే ఉందా అందువల్ల మళ్ళీ మార్కెట్ అయితే డౌన్ సైడ్ అయితే వచ్చింది ఇక్కడ థర్డ్ టైం కూడా బ్రేక్అవుట్ పోయారు ఇక్కడ ఫస్ట్ టైం సెకండ్ టైం థర్డ్ టైం బ్రేక్ చేయడానికి వచ్చి ఈ ఇంకా ఈ హై బ్రేక్ చేయకముందే సెల్లర్స్ అయితే యాక్టివ్ అయ్యారు ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ వన్ ఫిఫ్టీ రెసిస్టెన్స్ మనం అప్ సైడ్ నుంచి ట్రెండ్ లైవ్ వేసిన కూడా ఈ ట్రెండ్ లైవ్ బ్రేక్ చేయడం వరకు కూడా మనం అంత పాజిటివ్ చూడటానికి లేదని చాలాసార్లు డిస్కషన్ చేసాం ఆ ట్రెండ్ లైన్ అయితే బ్రేక్ చేయలేదు ఓకేనా ఈరోజు ఆప్షన్ సెల్లర్కి అయితే మంచి ప్రాఫిట్ అయితే వచ్చింది ఇప్పుడు అయితే ఆల్ రిమూవ్ చేసేస్తాం ఈరోజు ఇండియా విక్స్ కూడా మంచి డికే అయితే వచ్చింది ఇండియా విక్స్ చాలా ఉడిపోతుంది ఓకేనా ఇండియా విక్స్ అయితే మంచి డికే అయితే మంచి వాల్టాలిటీ కూడా క్రియేట్ చేసింది ఆప్షన్ బయర్కి డబ్బులు ఇచ్చాయి ఆప్షన్ సెల్లర్కి డబ్బులు ఇచ్చాయి ఐడెంటిఫికేషన్ అని చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ఆప్షన్ బయర్కి ట్రెండ్ లైన్ మీద ఇచ్చాయి తర్వాత ఏబిసి బయర్ ఇచ్చాయి చాలా ఇచ్చాయి నిఫ్టీ అయితే వన్ డైరెక్షనల్ పిఈ సైడ్ అయితే ఇచ్చింది ఓకే ఇప్పుడు డైలీ ప్యాంట్స్ అయితే చూద్దాం డైరెక్ట్ రేపు ఫ్రైడే అయితే చెప్పేస్తా చూడండి ఈరోజు అని విన్ ఎక్స్పైర్ అయితే జరిగింది ఫ్రైడే వచ్చేసి బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నుంచి ఎయిట్ హండ్రెడ్ ప్యాంట్స్ నిఫ్టీ అయితే హండ్రెడ్ నుంచి వన్ ఫిఫ్టీ ప్యాంట్స్ వీక్ వచ్చేసి నిఫ్టీ వచ్చేసి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్యాంట్స్ మినిమం బ్యాంక్ నిఫ్టీ వీక్ వచ్చేసి పద్నాలుగు వందల ప్యాంట్ మినిమం ఇప్పుడు ఈ వీక్ ఆల్మోస్ట్ ఎంత ఉందో చూడాలి ఓకేనా ఆప్షన్ సెల్లింగ్ ఎవరికైనా స్ట్రాటజీ కావాలంటే వాట్సాప్లో మెసేజ్ అయితే పెట్టండి ప్రతి ఒక్కరికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మంచి రిజల్ట్స్ వచ్చే స్ట్రాటజీస్ అయితే ఉన్నాయి మన దగ్గర కాబట్టి ఎవరైనా స్ట్రాటజీ కావాలంటే మెసేజ్ అయితే చేయండి డెఫినెట్లీ ఫ్రీగా అయితే ప్రొవైడ్ అయితే చేస్తా ఒక ఎలాంటి డబ్బులు లేవు మీకు త్రీ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ బ్యాక్ టెస్ట్ చేసేటట్లు ఉంటే జూమ్ కాల్ తీసుకుని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ అయితే చేస్తా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డబ్బులు అయితే వస్తాయి మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు తెలిసిపోతుంది ఓకే ఇదేమో ఒకటి ప్రాబ్లం ఉంది ఇది వచ్చేసి రెండు వేలు చూపిస్తుంది ఇది వచ్చేసి ఆరు వేల రూపాయలు అయితే మనకి ప్రాఫిట్ అయితే చూపించింది టెన్ థౌసండ్ లాస్ టెన్ థౌసండ్ ప్రాఫిట్ అయితే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ ఇది ఓకేనా ఇది మంచి ప్రాఫిట్ అయితే చూపించింది లాస్ట్ మినిట్లో బ్రేక్ చేసింది కదా అందువల్ల లాస్ అయితే చూపిస్తుంది ఓకేనా ఎవరికైనా ఆప్షన్ సెల్లింగ్ ఆప్షన్ బైంగ్ కావాలంటే మెసేజ్ అయితే చేయండి నేను త్రీ ఓ క్లాక్ ఉన్నాడు సిక్స్ థౌసండ్ అయితే చూపించింది ఇప్పుడైతే మార్కెట్ అనాలిసిస్ అయితే చేద్దాం ముందుగా డైలీలో పెడుతున్న బ్యాంక్ నిఫ్టీ డైలీ వీక్లీలోకి వచ్చిన తర్వాత మార్కెట్ డిస్కషన్ అయితే చేయాలి ముందుగా డైలీ వీక్లీలో పెడితే ఇస్తా ముందుగా బ్యాంక్ నిఫ్టీ అయితే చూద్దాం బ్యాంక్ నిఫ్టీ అయితే చూడవచ్చు ఒక ఇన్సైడ్ క్యాండిడేట్ చేసింది ఆల్మోస్ట్ అయితే ఒక పదహైదు వందల పాయింట్ అయితే మూవ్ కావాలి బ్యాంక్ నిఫ్టీ 
రెసిస్టెన్స్ దగ్గర ఉండడం వల్ల మార్కెట్ అయితే ఒక ఏడు వందల పాయింట్లు వాల్ట్ హెల్త్ అయితే క్రియేట్ చేసింది ఇన్ సైడ్ క్యాండిల్ అంటారు రెసిస్టెన్స్ దగ్గర కదా చూడాలి మార్కెట్ అయితే ఇంకా స్ట్రాంగ్గానే ఉంది డైలీలోకి వస్తున్నా డైలీలో అయితే చూడవచ్చు ప్రతిసారి హైయర్ హై వేసుకుంటూ అప్ సైడ్ అయితే వెళ్తుంది ప్రతిసారి హైయర్ హై వేసుకుంటూ అప్ సైడ్ అయితే వెళ్తుంది ఈ విధంగా మార్కెట్ అయితే ఇంకా చాలా స్ట్రాంగ్గానే ఉంది థర్టీ మినిట్స్లో పెడుతున్నాం ఇక్కడైతే చూడవచ్చు ప్రతిసారి నిన్నటికి ఈరోజుకి కొన్ని హైయర్ హై వేసుకుంటూ క్లోజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇంకా మార్కెట్ అయితే చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది ప్రతిసారి హైయర్ హై వేసుకుంటూ వెళ్తుంది ఈరోజు యొక్క మాత్రమే హై అయితే బ్రేక్ చేయలేదు ఓవరాల్గా మార్కెట్ అయితే ఒక రేంజ్లో అయితే ఫైట్ చేస్తూ ఉంది ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ వన్ ఫిఫ్టీన్ అయితే బ్రేక్ చేయాలి పైనుంచి ట్రెండ్ అవ్వేసాక ఆ ట్రెండ్ బ్రేక్ చేయాలంత వరకు కూడా అంత పాజిటివ్ అయితే చూడడానికి అయితే లేదు ఓకేనా అది ఒక రెసిస్టెన్స్ ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ ఈరోజు రౌండ్ ఫిగర్ లెవెల్ కూడా రెసిస్టెన్స్ తీసుకోండి రాంగ్ వచ్చేసి మీకు ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ వన్ ఫిఫ్టీ సపోర్ట్ లెవెల్ వచ్చేసి ఇది వచ్చేసి ప్రీవియస్గా ఇక్కడ సపోర్ట్ తీసుకుంది ఫార్టీ త్రీ థౌసండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ ఈరోజు ఇక్కడ తీసుకున్నది ఒక మంచి సపోర్ట్ లెవెల్ ప్రీవియస్గా మార్కెట్ అయితే ఈ లెవెల్స్ ఇక్కడ సపోర్ట్ తీసుకుంది కాబట్టి ఇది మంచి గుడ్ సపోర్ట్గా నేను తీసుకుంటా ఇప్పుడు ఉన్న లెవెల్ మంచి సపోర్ట్ లెవెల్ ఓకేనా ఓకే ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అయితే ఒక రౌండ్ ఫిగర్ అయితే ఒక సపోర్ట్ లెవెల్ థర్టీ మినిట్స్లో అయితే పెడుతున్నాం సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్కి రెడ్ లైన్స్ అయితే వేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం బైంగ్ సెట్ చేయాలా సెల్లింగ్ సెట్ అనేది ఎలా అనేది చెప్తా చూడండి ముందుగా మీరు కింద నుంచి ట్రెండ్ అయితే వేసుకోవాలి ట్రెండ్ అని అయితే ప్రతిరోజు మీ ట్రెండ్ అని అయితే వేసుకోవాలి ఖచ్చితంగా వేసుకోవాలి గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రతిరోజు మీ మైండ్లో అయితే ఈ ట్రెండ్ అని అయితే ఉండాలి ప్రజెంట్ ఈ ట్రెండ్ బ్రేక్ చేయలేదు కాబట్టి ట్రెండ్ అయితే ఇంకా చేంజ్ కదా మార్కెట్ అయితే బయస్ అయితే స్ట్రాంగ్గా ఉన్నారని మనం బైంగ్ సెట్ అయితే ప్లాన్ చేస్తున్నాం తర్వాత వచ్చేసి మనం ఎప్పుడు బైంగ్ సైడ్ మంచి స్ట్రాంగ్గా ఉండాలంటే పై నుంచి ట్రెండ్ అయిన బ్రేక్ చేస్తే మంచి స్ట్రాంగ్గా బైంగ్ సైడ్ అయితే ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు ఓకే మనం బైంగ్ సైడ్ అయితే ప్లాన్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ప్రైజ్ యాక్షన్ కూడా చూడవచ్చు నిన్న హై ఇక్కడ క్లోజ్ అయింది ఈరోజు హై ప్రతిసారి హైయర్ హై వేసుకుంటూ అప్ సైడ్ అయితే వెళ్తుంది కాబట్టి మార్కెట్ అయితే మనం ఇంకా స్ట్రాంగ్గానే ఉంది బైంగ్ సైడ్ అయితే ప్లాన్ చేస్తున్నాం ప్రజెంట్ ఈ ట్రెండ్ అయిన బ్రేక్ చేయడం వరకు కూడా స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ వచ్చేసి ఎయిటీన్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ త్రీ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ త్రీ థౌసండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ అలా వెల్స్గా తీసుకున్నాం ఇప్పుడు ఈరోజు మంచి స్ట్రాంగ్ సపోర్టే ఆపింది ఇక్కడ ఓకేనా గ్యాప్ కూడా ఆల్మోస్ట్ గ్యాప్ ఉంది కదా ఈ గ్యాప్ కూడా ఈరోజు రికవర్ అయితే చేసేసింది ఓకే మళ్ళీ మన బైక్ సైడ్ అయితే ప్లాన్ చేస్తున్నాం రేపు ఆల్మోస్ట్ అయితే పదహైదు వందల పాయింట్లు అయితే వీక్లో మూవ్మెంట్ ఉండాలి కానీ బట్ మార్కెట్ అయితే వాల్టాలిటీలో రేంజ్ బాండ్లో సిక్స్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అయితే వీక్లీలో అయితే ఉంది వీక్లీలో యాక్సల్ కంటే బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఒక పదహైదు వందల పాయింట్లు అయితే మూమెంట్ ఉండాలి ఆల్మోస్ట్ అయితే ఒక ఆరు వందల పాయింట్లు ఇన్ సైడ్ క్యాండిల్ చేసింది ఎందుకంటే రెసిస్టెన్స్ దగ్గర ఉండడం వల్ల ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకుంటే రెసిస్టెన్స్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఇన్ సైడ్ క్యాండిల్ అలా చేస్తూ ఉంటాయి ఇంతకుముందు ప్రీవియస్గా ఇక్కడ కూడా రెసిస్టెన్స్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఇన్ సైడ్ క్యాండిల్ ఇక్కడ సెకండ్ టైం వచ్చినప్పుడు ఇన్ సైడ్ క్యాండిల్ అలా ఇప్పుడు కూడా ఇన్ సైడ్ క్యాండిల్ అయితే చేసింది బ్యాంక్ నిఫ్టీ అయితే చెక్ చేద్దాం నిఫ్టీ అయితే చెక్ చేద్దాం నిఫ్టీ అయితే ముందుగా వీక్లీలో పెట్టాక ఈ వీక్ ఎన్ని పాయింట్లు మూమెంట్ ఉంది ఒక ఐదు వందల పాయింట్ ఉందా లేదా మూడు వందల పాయింట్ ఓకే పర్వాలేదు ఆల్మోస్ట్ అయితే రెసిస్టెన్స్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఇది ఒక సపోర్ట్ లెవెల్ ఫోర్ అవర్స్ లెక్క వస్తున్నాం ఇక్కడ ఎయిటీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అయితే ఈరోజు రెసిస్టెన్స్ తీసుకుంది ఆ లెవెల్ రెసిస్టెన్స్ తర్వాత వచ్చేసి ఈరోజు తీసుకున్న లెవెల్ సపోర్ట్ లెవెల్ ఎక్కడైతే మార్కెట్ రివర్సల్ అయిందో దాన్ని ఒక సపోర్ట్ లెవెల్గా తీసుకున్నాం 
తర్వాత లోయర్స్ నుంచి ఒక ట్రెండ్ అయితే ప్రతిరోజు మనం వేస్తాం కదా దిస్ ఈజ్ ద ట్రెండ్ దిస్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ట్రెండ్ ఎగ్జాక్ట్గా ఈరోజు అయితే ట్రెండ్ అని అయితే బ్రేక్ చేయలేదు గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ ట్రెండ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ తర్వాత పదహైదు నిమిషాల్లో ఒక ట్రెండ్ అని అయితే వస్తుంది మనకి ఈ ట్రెండ్ మళ్ళీ బ్రేక్ చేయాలి ఆ ట్రెండ్ పైన వెళ్తే మళ్ళీ బైంగ్ సైడ్ అయితే ఆపర్చునిటీ అయితే వెతుకోవచ్చు సో మనం రెసిస్టెన్స్ వచ్చేసి ఇంటికి రెసిస్టెన్స్ అయితే దగ్గరికి తీసుకోవాలి ఇవన్నీ ఎక్కువ మార్కెట్ అయితే ఈ లెవెల్ దగ్గర అయితే బయస్ అయితే అడగడనే ఉన్నారు బైంగ్ సైడ్ అయితే ప్లాన్ చేస్తున్నాం ఈ ట్రెండ్ అయిపోయిన వెళ్తే బైంగ్ సైడ్ అయితే ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు ఇండియా విక్స్ చెక్ చేద్దాం ఇండియా విక్స్ అయితే ఒకే రేంజ్లో హాల్ చేస్తుంది ఇండియా విక్స్ని కూడా అబ్జర్వేషన్ అయితే చేయండి ఆప్షన్ సెల్లర్స్ ఓకే రేపు బైంగ్ సైడ్ అయితే మనం ప్లాన్ చేస్తున్నాం నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఓపెనింగ్ రెసిస్టెన్స్ దగ్గర ఓపెన్ అవుతుంది సపోర్ట్ దగ్గర ఓపెన్ అవుతుంది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది చూద్దాం మార్కెట్లో అయితే ఇన్ సైడ్ క్యాండిల్ అయితే చేసింది అంత ట్రెండింగ్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయండి మనం బ్యాంక్ నిఫ్టీ అయితే ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ వన్ ఫిఫ్టీ పైన బ్రేక్ చేయి క్లోజ్ చేస్తే మనం మంచి అప్ సైడ్ అయితే మూవ్ చూడవచ్చు లేదు పదహైదు నిమిషాల్లో ఒక ట్రెండ్ లైన్స్ వస్తే ఆలోచించండి పదహైదు నిమిషాల్లో ట్రెండ్ లైన్స్ ఎక్కడా రావట్లే ఓకే మళ్ళీ బాయ్ బాయ్ డైలీ పాయింట్స్ ఒకసారి చెప్తా చూడండి రేపు బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నుంచి ఎయిట్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ నిఫ్టీ వచ్చేసి హండ్రెడ్ నుంచి వన్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ ఆప్షన్ సెల్లింగ్ కూడా సేమ్ మే చూడవచ్చు ఫ్రైడే వచ్చేసి ఇంతకుముందు వచ్చేసి ఫైవ్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఏప్రిల్ ఫోర్ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు ఎయిట్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ యావరేజ్గా ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ నుంచి ఎయిట్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఓకే మళ్ళీ లైవ్లోకి అయితే వద్దాం చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ అనాలిసిస్ చేయడం అయితే జరిగింది ఓవరాల్గా మనం అయితే బైంగ్ సైడ్ అయితే ప్లాన్ చేస్తున్నాం లోయర్స్ నుంచి ట్రెండ్ అయిన వేసాక ఆ ట్రెండ్ అయిన బ్రేక్ చేయడం వరకు కూడా నెగిటివ్ అయితే చూడము అప్ సైడ్ నుంచి ట్రెండ్ అయిన వేసుకో ఆ ట్రెండ్ అయిన బ్రేక్ చేస్తే మనం పాజిటివ్ అయితే చూడవచ్చు రెండెడ్కి వద్దరం ఉంది కాబట్టి ఇన్ సైడ్ క్యాండిల్ చేస్తుంది కాబట్టి రేపు ఒక ఐదు వందల రేంజ్లో ఉండడానికి అయితే అవకాశం అయితే ఉంది చూద్దాం మనం బైంగ్ సైడ్ అయితే ప్లాన్ చేస్తున్నాం ప్రీ మార్కెట్ అయితే ఎక్ చేయండి ఎస్సీ నిఫ్టీ మన నిఫ్టీ ఎక్కడ ఓపెన్ అవుతుంది ఎస్సీ నిఫ్టీ మన నిఫ్టీ ఎక్కడ ఓపెన్ అవుతుంది ఓపెనింగ్ రెసిస్టెన్స్ దగ్గర ఓపెన్ అవుతుంది సపోర్ట్ దగ్గర ఓపెన్ అవుతుంది ఈరోజు చూడవచ్చు మనం మార్కెట్ ఓపెనింగ్ రెసిస్టెన్స్ దగ్గర ఓపెన్ అయింది ఫార్టీ ఎయిటీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ దగ్గర అందువల్ల మార్కెట్ రెసిస్టెన్స్ దగ్గర నుంచి సపోర్ట్ దగ్గరకు వచ్చింది సపోర్ట్ దగ్గర కూడా బయర్స్ అయితే వీక్ అయిన అందువల్ల డౌన్ ఫాల్ వచ్చు అలా సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ కూడా చెక్ చేసుకోవాలి మార్కెట్ ఓపెనింగ్ రెసిస్టెన్స్ దగ్గర ఓపెన్ అవుతుందా సపోర్ట్ దగ్గర ఓపెన్ అవుతుందా అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే మళ్ళీ బాయ్ బాయ్ జై హింద్ జై భారత్